সেই এডিশনটোতকে এবাৰ আমাৰ মেডেলৰ সংখ্যাটো অলপ কম কিন্তু হেতু এটো মিন নকৰে যে আমাৰ পারফরম্যান্সটো বেয়া স্পোর্টস এটা এনেকা বস্তু যোনটো আপোনাৰ জেস্টেশন পিৰিয়ডটো খুব দীঘলিয়া গতিকে হেতু কাৰণে আমি ইমিডিয়েট ৰিজাল্ট কিছমান আমি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰো হেতু কিন্তু আমি কমলা পুলিটো ৰুলে কমলা পুলিটো ডাঙৰ হতে বহুত টাইম লাগে গতিকে স্পোর্টসটো কমলা পুলিৰ নিছ নাই কব পাৰো অন দা ৰেকৰ্ড যে নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুটা হাই পারফৰমেন্স ট্ৰেইনিং চেন্টাৰ হ'ব ইনফেক্ট মহাৰাষ্ট্ৰতকৈ বেছি মই কম যে আমি হাৰিয়ানাৰ পৰাহে আমি কিছমান বস্তু ল'বলগীয়া আছে কাৰণ হাৰিয়ানা ইজ আ ভেৰি স্মল ষ্টেট এইটো একেবাৰে আশা কৰি যোৱাটো ভুল যে আমাৰ এথলেটিক্সৰ পৰাই আমাৰ পদক পাবই বা এইটো ইভেণ্টৰ পৰা আমাৰ পদক পাবই লাষ্ট মোমেণ্টলৈকে আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে কোনটোৰ পৰা কি পদক আহিব নমস্কাৰ অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ প্ৰতিৰক্ষী দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছো আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে ডেপুটি ছেক্ৰেটৰী এটেচ টু ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছৰ তেখেতৰ নাম হ'ল সূৰ্য শৰ্মা তেখেতে ইতিমধ্যে এক দায়িত্ব পালন কৰি অসমত আহি ভৰি দিছে ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে মধ্যপ্ৰদেশৰ ভূপালত অনুষ্ঠিত হৈছিলে পঞ্চম খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ অসমৰ পৰা প্ৰায় ঊনআশীজন খেলুৱৈ গৈছিলে আৰু গোটেই চিফ দ্য মেচনৰ দায়িত্বত আছিলে এগৰাকী সূৰ্য শৰ্মা প্ৰথমতে আপোনাক মই এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু আপুনি গোটেই চিফ দ্য মিশ্যন হিচাপে গৈছিলে গতিকে প্ৰথমতে আপোনাক জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা আপোনাৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ অনুভৱ কেনেকুৱা ধন্যবাদ যথেষ্ট এনৰিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে একচুৱেলি ক'ব গ'লে যিমান গ্ৰেণ্ড স্কেলত মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে আয়োজন কৰিছে এই সেই অনুষ্ঠানটো মোৰ বাবে প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে এজ আ শ্বেফ ডেমিশ্ব আৰু আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ লগত লগত যেতিয়া মই ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ তেতিয়া তেওঁলোকেও যথেষ্ট ভাল পাইছিল নতুন নতুন কিছুমান খেলুৱৈৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিছিলে গতিকে মোৰ কাৰণেও সেই তেনেকুৱা ছেম এক্সপিৰিয়েঞ্চে থাকিলে মই বেলেগ ষ্টেটৰ জুই যিগৰাকী যিসকল মানে চি চি ডি এমছ আছিলে শ্বেফ ডে মিশ্বজ আছিলে তেওঁলোককো লগ পাই যথেষ্ট ভাল লাগিলে আৰু অসম চৰকাৰকো মই ধন্যবাদ গ্ৰহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মোক শ্বেফ ডে মিশ্ব হিচাপে নমিনেট কৰাৰ বাবে গতিকে এইটো এজ এ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এজ ৱেল খুবেই ভাল লাগিলে গতিকে আৰু প্লেয়াৰ্ছসকলে খুব ভাল পালে ইনফেক্ট হয় যিহেতু প্ৰায় সাতত সাতাইছটামান ইভেণ্ট আছিলে তাৰে অসমে কেইটামান ইভেণ্টত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে কিমান গুণমান খেলুৱৈ ইয়াৰ পৰা গৈছিলে আৰু অসমৰ পদক কেইটা আৰু কোনে কোনে সেই পদকখিনি পালে আমাৰ একচুৱেলি টোটেল সাতাইছটা ইভেণ্ট আছিলে মানে গোটেই খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছত আৰু আমাৰ অসমৰ কাৰণে নমিনেশ্যন আমি পাইছিলোঁ পোন্ধৰটা ইভেণ্ট কিন্তু পোন্ধৰটাৰ ভিতৰত একচুৱেলি দুটা ইভেণ্টত আমাৰ দুজন খেলুৱৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ কিবা ব্যক্তিগত কাৰণৰ বাবে আৰু সেই দুটা ইভেণ্ট আছিলে এটা চাইক্লিং আৰু এটা আপোনাৰ বেডমিণ্টন আৰু তাৰ বাহিৰে তেৰটা ইভেণ্টৰ ভিতৰত আমি টোটেল সাতটা মেডেল পাইছোঁ য'ত আমাৰ দুটা সোণৰ পদক আছে তিনিটা ৰূপৰ পদক আছে আৰু দুটা তামৰ পদক আছে হয় আপুনি যিহেতু এই গোটেই দলটোৰ দায়িত্বত আছিলে গতিকে অসম দলৰ পাৰফৰ্মেন্স লৈ পেলাই আপুনি সুখী নাই এনেইটো আমি চাব গ'লে যোৱাবাৰ পঞ্চকুলাত যোনটো হৈছিলে ফ'ৰ্থ এডিশ্যনত তাতে আমাৰ মেডেলৰ সংখ্যা হয়তো অলপ বেছি আছিলে হয় হয় তাতকে সেই সেই এডিশ্যনটোতকৈ এইবাৰ আমাৰ মেডেলৰ সংখ্যাটো অলপ কম কিন্তু সেইটো এইটো মিন নকৰে যে আমাৰ পাৰফৰ্মেন্সটো বেয়া কাৰণ কি বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় ধৰি লওক আমাৰ কিছুমান খেলুৱৈ যিহেতু ইউথ গেমছটো আপোনাৰ এইটিন ইয়েৰ্ছলৈকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে কিছুমান খেলুৱৈ আমাৰ এনেকুৱা আছে যোনে এই বছৰ মানে তেওঁলোকৰ বয়সটো এইটিন ইয়েৰ্ছ ক্ৰছ কৰি গ'ল মানে নাইণ্টিনত সোমালে বা টুৱেণ্টিত সোমালে গতিকে তেওঁলোকে সেই মেডেল উইনিং মানে আমাৰ এথলিটছ আছিলে আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰিলে আৰু দুই চাৰিজন আমাৰ খেলুৱৈ অলপ অসুস্থ হৈ পৰিলে তাতে গৈ পাই গতিকে সেইটো কাৰণেও তেওঁলোকে মানে একদম পিক পাৰফৰ্মেন্সটো তেওঁলোকে দিব হয়তো সক্ষম নহ'ল কিন্তু তাৰ বাহিৰে ঠিকে আছে আৰু মই ভাবোঁ যে খে মানে আমাৰ স্পৰ্টছ এটা এনেকুৱা বস্তু যোনটো আপোনাৰ জেষ্টেশ্যন পিৰিয়ডটো খুব দীঘলীয়া গতিকে সেইটো কাৰণে আমি ইমিডিয়েট ৰিজাল্ট কিছুমান আমি এক্সপেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ সেইটো টাইম কনজিউমিং হয় হয় অভাৰঅল মই ছেটিছফাইড যিহেতু অসম এবাৰ একৈছ নম্বৰ স্থানত আছে আৰু যিহেতু মহাৰাষ্ট্ৰ হাৰিয়ানাৰ দৰে ৰাজ্যখিনি ওপৰত আছে ওৱান ওৱান হাণ্ড্ৰেড প্লাছ মেডেল পাইছে মহাৰাষ্ট্ৰই প্ৰথম স্থানত আছে গতিকে তুলনামূলকভাৱে যদি চাবলৈ যায় অসম বহুত তলত আছে গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰক বিট কৰিব
কিন্তু আমি কমলা পুলিটো রুলে কমলা পুলিটো ডাঙৰ হতে বহুত টাইম লাগে গটিকে স্পোর্টস টু কমলা পুলির নিচ নাই গটিকে আমি যদি মহারাষ্ট্র বা হরিয়ানা আমি বিট কৰিব লাগে তেনলে এটো এটা টাইম কনজিমিং এফেয়ার আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টটো বহুত গুৰুত্ব দিব লাগিব কোচিংটো গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু আমাৰ কিছমান ধৰিলক তার লগত খেলৰ লগত বা খেলুৱৈৰ লগত জড়িত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি বস্তুটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইতিমধ্যে মই আপোনাক কও বিচাৰো যে আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ বৰ্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধীনত আমাৰ যথেষ্টখিনি আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ অলৰি লৈছো আমি ইনফেক্ট এটো কব পাৰো অন্ডাৰ ৰেকৰ্ড যে নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দুটা হাই পাৰফৰমেন্স ট্ৰেইনিং চেন্টাৰ হ'ব য'ত অকল ডায়াগনোসিছ আৰু প্ৰগনোসিছ নহয় খেলুৱৈ এজনৰ ৰিহেবৰ ওপৰতো কাম হ'ব মানে এটো খুব ষ্টেট অফ দি আৰ্ট হ'ব আৰু আমাৰ খেলুৱৈ যি হকল আছে তেওঁলোকে খুব ইমেন্সলি বেনিফিট হ'ব এইটোৰ পৰা গতিকে তেনেকুৱা যেতিয়া আমি কিছুমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট আমি হাতত লৈছোঁ প্লাছ আমাৰ গোটেই আমাৰ যিবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেইবোৰ আমি ধৰি লওক আপগ্ৰেড কৰি আছোঁ গতিকে আমি তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি যদি লগত আমাৰ কোচিংখিনিও আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তেন ডেফিনেটলি আমাৰ তাত খুব ভাল পুল অফ ইউ নো ভেৰি গুড এথলিটছ আমি আমাৰ হাতত পাম আৰু বস্তুটো আমি মই ক'ব পাৰ্চনেলি মই এইটো ক'ব বিচাৰিম যে আমি মহাৰাষ্ট্ৰ বা হাৰিয়ানাৰ লগত কম্পিট কৰি মানে তেওঁলোকৰ লগত কম্পিট কৰি আছোঁ আমি তেনেকৈ ভাবিব নালাগে ইনফেক্ট মহাৰাষ্ট্ৰতকৈ বেছি মই ক'ম যে আমি হাৰিয়ানাৰ পৰাহে আমি কিছুমান বস্তু ল'বলগীয়া আছে কাৰণ হাৰিয়ানা ইজ এ ভেৰি স্মল ষ্টেট গতিকে সেই সৰু জেগাৰ পৰা আমি যিমান বেছি পাৰোঁ আমি খেলুৱৈ যদি আমি উলিয়াব মানে তেওঁলোকে উলিয়াব যদি সক্ষম হৈছে আমাৰ অসমো বহুত ডাঙৰ ষ্টেট আৰু আমি এইটো কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ যে অসমত টেলেণ্ট নাই যদি হিমা দাস ওলাইছে অসমৰ পৰা যদি লাভলীনা ওলাইছে অসমৰ পৰা যদি আমাৰ নয়নমণি ওলাইছে অসমৰ পৰা তেন ডেফিনেটলি আমি হয়তো এতিয়াও মানে সেই পাৰ্টিকুলাৰ এথলিটজনক আমি এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই বা আমাৰ নটিছত অহা নাই সেইটোৰ বাবে আমি ধৰি লওক এতিয়াও আমি পিছুৱাই আছোঁ কিন্তু আমি আৰু এটা বস্তু এইটো চাব লাগিব যে আমাৰ জেনেৰেল পপুলেশ্যনৰ মানসিক মানসিকতাটো আমি একচুৱেলি চেঞ্জ কৰিব লাগিব গতিকে সেইখিনি যেতিয়া আমি পদক্ষেপ আমি পদক্ষেপ যেতিয়া আমি হাতত ল'ম তেনেহ'লে মই ভাবোঁ আমি মহাৰাষ্ট্ৰক বিট কৰিব নালাগে বা হাৰিয়ানাক বিট কৰিব নালাগে আমাৰ ওচৰত আমাৰ অসমত এনেকুৱা কিছুমান এথলিট পাম আমি বা ওলাব যোনে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত মেডেল আনিবলৈ সক্ষম হ'ব যিহেতু আপুনি ক'লে যে মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে মই এজন নিজেও বৰ্তমান খেলুৱৈ আজি তাৰিখত মই এজন নেশ্যনেল এথলিট হয় শ্বুটিঙত পিষ্টল শ্বুটিঙত মই মোৰ ব্যক্তিগত যোনটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে মই আপোনাক সেইখিনি কথাই ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাৰ্ষ্ট নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইষ্ট অলিম্পিক্স হৈছিলে মণিপুৰত তেতিয়া মই মণিপুৰত গৈছিলোঁ আমাৰ শ্বুটিং টীমৰ শ্বুটিং টীমৰ লগত এজ এ এজ এন এথলিট গৈছিলোঁ তাতে মই এটা বস্তু অনুভৱ কৰিলোঁ যে বেলেগ বেলেগ মানে বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ প্ৰফেশ্যনৰ পৰা অহা মানুহ বেলেগ বেলেগ বয়সৰ মানুহ মানে ধৰি লওক কিছুমান অলপ বয়সস্থ কিছুমান মধ্যবৰ্গৰ যদি কিছুমান অলপ বেছি বয়সৰ সেই মানুহসকলে তাতে হয়তো স্কিপিং কৰি আছে সেই ষ্টেডিয়ামটোত কিছুমানে হয়তো জগিং কৰি আছে কিছুমানে হয়তো পুছ আপছ মাৰি আছে আৰু বা কিছুমানে হয়তো বেলেগ ধৰণৰ ব্যায়াম কৰি আছে গতিকে আমি এটা বস্তু দেখিলোঁ যে সেই মানুহখিনি চাইকিত মানে খেল বা ফিটনেছ বস্তুটো সোমাই আছে গতিকে মানসিকতা মানে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল যে আমিও আমাৰ মানসিকতাটো এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান তাতে চিন্তা বা ভাৱধাৰা আনিব লাগিব যে আমি সদায় ফিটনেছটো আমাৰ নিজৰ মেইনটেইন কৰিব লাগে গতিকে যেতিয়া আমি নিজে ফিট থাকিম বা আমি যেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলকো যেতিয়া আমি ফিট থাকিব কাৰণে আমি যেতিয়া তেওঁলোকক আমি মটিভেট কৰিম তেতিয়া অট'মেটিকেলি দেখিব আপুনি যেতিয়া গোটেই পপুলেশ্যনটো ফিটনেছৰ পিনে যাব তেতিয়া অট'মেটিকেলি দেখিব আপুনি কিছুমান খেলত হয়তো আমাৰ কিছুমান যোন প্ৰতিভাশীল থকা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোক ওলাই আহিব তেনেকৈ ছেকেণ্ডলি এইবাৰ মধ্যপ্ৰদেশত যাওঁতে মই আৰু এটা বস্তু দেখিলোঁ যে তাৰে ডিৰেক্টৰ ছাৰে এটা কথা ক'লে যে প্ৰত্যেক বছৰে মধ্যপ্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্টে দহটা চাব ইন্সপেক্টৰৰ পোষ্ট আৰু পঞ্চাছটা কনষ্টেবুলৰ পোষ্ট তেওঁলোকে এভ্ৰি ইয়েৰ তেওঁলোকে ৰিক্ৰুট কৰি আছে মেৰিটৰিয়াছ এথলিট গতিকে মই এই বস্তুটোৰ ডিটেইলটো মই গম নাপালোঁ যে তেওঁলোকে কি লেভেলৰ এথলিটক তেওঁলোকে চাকৰি দি আছে কিন্তু এভ্ৰি ইয়েৰ তেওঁলোকে দি আছে গতিকে তাৰপৰা এ
চাকৰি পাব পাৰি অলৰেডি আমাৰ পাইছে ধৰি লওক এতিয়া আমাৰ অলিম্পিক মেডেলিষ্ট বা কমনওয়েলথ গেমছ মেডেলিষ্টে অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক চাকৰি দিছে গতিকে আমি আমি ইনফেক্ট নেশ্যনেল গেমছ মেডেলিষ্টকো আমি এবাৰ চাকৰি দিছোঁ গতিকে তেতিয়া যেতিয়া জেনেৰেল পপুলেশ্যনে যেতিয়া এইটো বস্তু গম পাব যে ইয়েছ খেলৰ যোগেদিও মানুহ এজনে চাকৰি পাব পাৰে বা আমাৰ মানুহ এজনৰ সংস্থাপন হ'ব পাৰে গতিকে তেতিয়া অটোমেটিকেলি আমি দেখিম যে খেলত কোনো ধৰণৰ বাধা নাথাকিব গতিকে খেলুৱৈ এজনক কি লাগে বাধা দিব নালাগে বেছিকেলি তেওঁ যদি খেল খেলত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছে তেওঁক আমি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপোৰ্ট যেতিয়া জেনেৰেল চাইকিত যেতিয়া সোমাই যাব যে আমি পাম তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপোৰ্ট তেনে অটোমেটিকেলি আমাৰ মাজত বহুত প্ৰতিভাশীল থকা বা প্ৰতিভাশীল খেলুৱৈ আমাৰ মাজত ওলাই আহিব আপুনি কি ভাবে যে এছ'চিয়েশ্যনসমূহে বা সংস্থাসমূহে উপযুক্ত খেলুৱৈ বাছনি কৰিব পাৰিছে নে নাই খেলো ইণ্ডিয়া ইয়ুথ গেমছৰ বাবে যিহেতু আপুনি উল্লেখ কৰিলে যে আমি হয়তো ধৰিব পৰা নাই তেখেতসকলক আমি উলিয়াই নিব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হ'ব পাৰে নেকি যে উপযুক্ত খেলুৱৈ আমি বাছনি কৰাৰ বিফলতাৰ ফলতেই আজি ধৰি লওক সাতটা পদতেই সীমাবদ্ধ থাকিবলগা হ'ল অসম মই সেনেকৈ নাভাবোঁ কাৰণ কি যিসকল খেলুৱৈ অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেওঁলোকৰ নামটো আমাৰ নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যনে মানে বেছিকেলি নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যনৰ পৰা অহা গতিকে মই নাভাবোঁ যে নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যনে কিবা বায়েছ কৰি পেলাই বা কোনোবা মেৰিটৰিয়াচ এথলিটক নপঠিয়া বেলেগৰ নাম দিছে সেনেকুৱা একো হোৱা নাই আৰু প্লাছ কেতিয়াবা ৱাইল্ড কাৰ্ড এণ্ট্ৰিটো কিছুমান খেলুৱৈ যাব পাৰে গতিকে ৱাইল্ড কাৰ্ড এণ্ট্ৰিত ধৰি লওক এছ'চিয়েশ্যনৰ নিজৰ চে এটা থাকে তেওঁলোকে কাক পঠিয়াব বিচাৰিছে গতিকে সেইটোতো আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু ইয়েছ আমাৰ মোৰ কোৱা অৰ্থটো এইটোৱে আছিলে যে একচুৱেলি আমাৰ এতিয়াও হয়তো আমি যেতিয়া আমি টেলেণ্ট স্কাউট কৰোঁ যেতিয়া টেলেণ্ট স্কাউট কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কোনো ধৰণৰ ধৰি লওক কোৱাণ্টিফায়েবল হেৰি নাই ধৰি লওক ছাপোজ এনেই মই এটা এক্সাম্পল এটা দিওঁ যে ইনফেক্ট এজন মই এল এন আই পি পাছ আউট এজন ডক্টৰ পাইছিলোঁ তাতে তেওঁ তাতে চাকৰি কৰে এম পিত তেতিয়া তেওঁৰ লগত এনেই বাৰ্তালাপ হৈছিলে অলপ সময় তেতিয়া তেওঁ এটা কথা কৈছিলে আৰু মই তেওঁৰ লগত সেইটো সন্মত তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে কেতিয়াবা আমাৰ স্কুল লেভেল গেমছত ছাপোজ এখন স্কুলত বোলে দৌৰ প্ৰতিযোগিতা আছে তাতে হয়তো এজন খেলুৱৈ ফাৰ্ষ্ট হৈছে এজন ছেকেণ্ড হৈছে এজন থাৰ্ড হৈছে এতিয়া ফাৰ্ষ্টজনক আমি ছাপোজ বোলে আমি চাৰ্টিফিকেট এখন দিলোঁ বা হেৰি দিলে বা স্কুলে দিলে এতিয়া আমি সেই বস্তুটো আমি হয়তো চাকে কোৱাণ্টিফাই নকৰিলোঁ যে সেই খেলুৱৈজন যে আজি ফাৰ্ষ্ট হৈছে দৌৰত ছাপোজ তেওঁ কিমান ছেকেণ্ডত তেওঁ সেই ছাপোজ হাণ্ড্ৰেড মিটাৰ বা ফিফটি মিটাৰটো দৌৰিলে বুজি পাইছেনে কথাটো হয়তো এনেকুৱাওতো হ'ব পাৰে যে অলৰেডি তেওঁ কিজানি ষ্টেট লেভেল ৰেকৰ্ড এটা এচিভ কৰিছে গতিকে যেতিয়ালৈকে আমি মানে একদম গ্ৰাছৰুট লেভেলত যেতিয়ালৈকে আমি মানে খেলুৱৈজনৰ পাৰফৰ্মেন্সটো যেতিয়ালৈকে আমি মানে ষ্টাডি নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে ধৰি লওক সেইটো কোৱাটো টান যে মানে সেইটো কাৰণে হয়তো ওলাই আহিব পৰা নাই এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ মাজত টেলেণ্টেড এথলিটছ নাই অলৰেডি আছে আমি যদি এতিয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ কৰি আছোঁ আমি কোচিং ভাল ভাল কোচ যদি আমি আনি আছোঁ তেনেহ'লে ইন টাইম টু কাম হয়তো অলপ টাইম লাগিব পাৰে আমি আমাৰ মাজত ভাল খেলুৱৈ পাম কিন্তু মোৰ কথাটো এইটোৱে যে হয়তো কেতিয়াবা আমি অভাৰলুক কৰোঁ কিছুমান খেলুৱৈক বুজি পাইছে নাই সেইটোত ধৰি লওক কোনো কাকো দুখ দিও লাভ নাই কাৰণ কি সেই জেনেৰেল হেৰিটো ধৰি লওক মানুহৰ সেই মানসিকতাটো এতিয়াও সেই বস্তুটো অহা নাই মানে সি ফাৰ্ষ্ট হ'ল মানে তাক আমি কি কয় ফাৰ্ষ্ট হোৱা চাৰ্টিফিকেটখন দিলোঁ কিন্তু সি কিমান পইণ্টছত সি ফাৰ্ষ্ট হৈছে কিমান কিমান ছেকেণ্ডত সি দৌৰিছে সেই বস্তুটো হয়তো আমি নাচালোঁ গতিকে মোৰ যিহেতু জুনিয়ৰ পৰ্যায়ৰ বা খেলো ইণ্ডিয়াৰ ৰয়ট গেমছত যিহেতু ইউথ পৰ্যায়ৰ খেল খেলুৱৈখিনি থাকে গতিকে যুৱ খেলুৱৈখিনি থাকে গতিকে সেইসকল খেলুৱৈ লৈ পেলাই আকৌ ছিনিয়ৰ পৰ্যায়টো আগন্ত সময়ত খেলুৱৈসকল ওলাই যাব গতিকে অসমৰ ৰাইজৰ এটা মানে আশা থাকিব কিন্তু ধৰি লওক এইবাৰ সাতটা পদক থাকিলে স্বাভাৱিকভাৱে মানুহ অলপ ক্ৰিয়ানুৰাগী অলপ প্ৰশ্ন এটা ওলাই হৈছে যে যোৱাবাৰ একৈছটা পদক পালে এইবাৰ সাতটা পদক পালে গতিকে সেইসকল অসমবাসীক আপুনি কিদৰে আশ্বস্ত কৰিব চাওক এইটো বিমুখ হ'বলগীয়া একো কাৰণ নাই আজি মানে খেলটো বিৰাট আন যিকোনো খেল আপোনাৰ একচুৱেলি বহুত আনব্ৰেকটেবল আপুনি লাষ্ট মোমেণ্টৰলৈকে আপুনি ক'ব নোৱাৰে যে মেডেল টেলিত কি হ'ব ঠিক আছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ক্ৰিকেটতো আমি দেখা পাওঁ যে এটা বল আছে আৰু সাত ৰাণ লাগে হয়তো নো বলতে ছিক্স মাৰি পেলাই জিকি যায় গতিকে আমি যদি এইবাৰ কিবা কাৰণত কম মেডেল পাইছোঁ এইটো হতাশ হ'বলগীয়া একো নাই আমি গতিকে আমি এইটো চ
আজি যদি কিবা কারণত মেডেল নাপালে বা কিবা কারণত যদি তেওঁলোকে সাপোজ কোনোবা এজনে গোল্ড নাপায় সিলভার পালে তেনে কিহর কারণে সিলভার পালে সেই বস্তুটো মানে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে নিজে স্টাডি করিব লাগিব যেনেকে আমার এজন খেলুয়ে একচুয়ালি ওয়েট লিফটিংত গোল্ড পাও বলে আমি আশা করে আসছিল কিন্তু কিবা কারণত সিলভার পালে কিন্তু সেইদিনাখন একচুয়ালি তার আগদিন অল্প গাটো কিবা বেয়া হল গতি গাটো কিহর কারণে বেয়া হল হয়তো নেক্সট নেক্সট পর্যায়ত হয়তো সতর্ক হব লাগিব যে আচ্ছা মানে খেলার আগত মানে হয়তো মূল খাট অল্প চাব লাগিব বা মানে এইখিনি এইখিনি কাম করব না গতি কিছুমান সর সর কিছুমান বস্তু আছে গতি সেইখিনি যদি মেনটেইন করে তেন কোনো কথা নাই যে আমি মেডেল টেলিটো আকো আমি বড়াব নো নিশ্চয় পারিম খালি সে কারণে আমি সবে পেসেন্ট হব লাগিব অল্প আর আমি আমার কামটা করে যাব লাগিব গতি ইন টাইম টু কাম ডেফিনেটলি আমার ওসর আর মেডেল আহিব এবার ওয়েট লিফটিংয়ে চারিটাক পদক পাইছে গোল্ডও পাইছে লগতে সিলভারও পাইছে এনেকা ধরনের পদক পাইছে কিন্তু কিছু ধর লোক এনেকা গেমস আছে যদি ধর লোক আগে আমার বহুত খেলে ওলাই গেছে যেন অমদান বরগোহাঁই আসলে এথলেটিক্সর গতি এথলেটিক্সে এবার এটাও পদক পাবলে সক্ষম নহল গতি তেনা ধরনের যুব মানে প্রাধান্য পাই আছে বা ভাল প্রদর্শন করেছে যে হিমা দাস ওলাইছে এথলেটিক্সর পরে ওলাইছে গতি আজির তারিখত যুব খেলোয়া যুব ক্রিয়াত এনেকা ধরনের খেলুয়ে ওলাই যাওয়া এজনও খেলুয়ে ওলোয়া নাই এথলেটিক্সর যুব ক্রিয়াত পদক পাবল লাভ করলে সক্ষম হওয়া নাই কি কব চাও মানে আকো এবার কোথাও আপনার যে এইবার হয়তো ওলা নাই হয়তো নেক্সট পর্যায়ত আমার ওলাব গতি আর খেল তো বহুত আনপ্রেডিকটেবল হয় যিকোনো খেল গতি আমি এই একবারে আশা করে যাওয়া ভুল যে আমার এথলেটিক্সর পরে আমার পদক পাবই বা এই ইভেন্টরপ্রা আমার পদক পাবই লাস্ট মোমেন্টর লোক আপনি কব নয় যে কোনটোরপরা কি পদক আহিব মানে সে মূর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মানে যেহেতু নিজেও এজন খেলুয়ে হয় গতি মানে খালি ইমানখিনিয়ে কম যে ইয়াতে বিমুখ হবলগে একু নাই আমি এইবার যদি আমি মেডেল টেলিত আমার কম আছে ডেফিনেটলি আমার মানে মণিপুর এক নম্বর আছে ধর লোক এবার অরুণাচলও আমাতক বেশি মেডেল পাইছে আমি নেক্সট পর্যায়ত হয়তো আমি আমি বেছিকে পাম এইবারতক গতি সেটা লো পেলায় ইমান চিন্তা করবল মূর মূর হিসাব একটু বিষয় নহয় যা ক্রিয়া সংস্থা আছে ধর লোক তে ক্রিয়া সংস্থার ডাইরেক্টর অফ স্পোর্টসর কে সংযোগ কে কমিউনিকেশন কে ডেফিনেটলি ভাল সংস্থাসল যদি কিবা কিবা আমার পরা যদি কিবা সহায় সহযোগিতা বিচার আমার যুন হেরি সঞ্চালক মহোদয় আছে যথেষ্ট ধর লোক আগবাড়ি গিয়ে নিজে বহুতখিনি করে আর গতি মানে নাভাবো যে তেনকা কিবা ফ্রিকশন বা কিবা হেরি আছে আমার সংস্থাসলের গতি যেতিয়াই আমার ওসরলে আছে কিবা সহায় বিচারি আমার ডিরেক্টর সারে টু দ্য মেক্সিমাম এক্সটেন্ড পসিবল সদায় সহায় করেছে এবার যেহেতু সাতটা পদক পালে গতি যখন পদক পালে সেই সকল খেলুয়ে কেন ধরনের সা সুবিধা পাব যেহেতু আকো আহিব ষষ্ঠ খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস আহিব গতি নবপ্রজন্মর খেলুখিনি আকো আগবাড়ি আহিব তখন উৎসাহ প্রদান করব লাগিব আপনাদের নিশ্চয় সা সুবিধা প্রদান করব কেন ধরনের সা সুবিধা প্রদান করব সে একচুয়ালি মানে কম্পিটেন্ট নহয় কবলে সেই প্রশ্নটো আমার ডিরেক্টর সার সুদলে বেশি ভাল হব মানে মোক যেহেতু দায়িত্বটো অকল শেফ দে মিশো হিসাবে পঠিয়াইছিল গোটে কন্টিজেন্টর গতি আপনি এটালে যিনি সুদিছে সেইখিন ধর লোক মানে নিজের ফল মানে কব পারি কিনা এই সংক্রান্ত আমার কম্পিটেন্ট অথরিটি ডিরেক্টর সার গিয়ে ডেফিনেটলি যহায় সহযোগিতা লাগে ডেফিনেটলি সরকার তো আগবাব সরকারি ইজ অলওয়েজ মানে এট প্রেজেন্ট খেল খেলক লো পেলায় যথেষ্ট ধর লোক ভিজেনেরি আর সরকার সদায় আগবাড়িয়ে গেছে গতি ডেফিনেটলি যিখিনি সা সুবিধা মিনিমাম যিখিনি লাগে আর যিমান মেক্সিমাম টু দ্য এক্সটেন্ড পসিবল আমি দিব ডেফিনেটলি আমি দিম যেহেতু আপনার ডাইরেক্টর স্পোর্টসর তরফের সর সজাইত ক্রিয়ার সরকার সহযোগত সর সজাই স্টেডিয়ামত একটা এক্সিলেন্সি সেন্টার একটা স্থাপন করা হয়েছিল শেহতীয়াভাবে তারপর খেলো ইন্ডিয়া যুব ক্রিয়ালে ওয়েট লিফটিংয়ের কারণে দুগারী খেলুয়ে গেছিল গতি এই সন্দর্ভত কী কব আপনি চক সেন্টার অফ এক্সিলেন্স যুক্ত খেলো ইন্ডিয়া সেন্টার অফ এক্সিলেন্স আছে আমার তিনটা ডিসিপ্লিন একচুয়ালি লওয়া হয়েছিল এটা হল বক্সিং এটা হল ওয়েট লিফটিং আর এটা হল শ্যুটিং গতি এই তিনটা একচুয়ালি আমার তিয়া দিনের কেডিয়া সার আসে গতি আগভাগ লো পেলাই গোটে বস্তু তো আরম্ভ করেছিল গতি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স তো সরকার চলাই থাকিব আর আমি অলরেডি ইন দ্য মিন টাইম সেন্টারপা যে উপযুক্ত ফান্ড আমি পাইছো একুইপমেন্টস পার্চেস করবলে কারণে গতি ইয়েস মানে আকো এবার আপনার কব বিচার যে যেহেতু শ্যুটি বা নট জাস্ট শ্যুটিং বা ওয়েট লিফটিং বা বক্সিং আমি ইন জেনারেল যদি স্পোর্টসর বাকি ডিসিপ্লিনকও চাও মানে সেন্টার অফ এক্সিলেন্সর বাইরতো 
তো আমি এটা বস্তু চাব লাগিব যে এই বস্তু গোটেই বস্তুব টাইম কনজিউমিং সেইটো ধরে লোক আপনি মানে ভাতটু যে সিজুতে অল্প টাইম লাগে এই একে মানে অল্প টাইম লাগিব মানে গোটে বস্তুট গতি আমি অল্প ধৈর্য ধরব লাগিব আমি আমার কামখিনি খালি করে যাব লাগিব আমি যান পড়ো আমি নিজকে মানে প্রস্তুত করব লাগিব আর যাতে আমার নিজকে আমি আরো বেটার করব পড়ো গতি এই বস্তুটা টাইম কনজিউমিং গতি আমি জাস্ট ওয়েট লিফটিং ইয়েস এটা কথা মানে কব বিচার ইয়াতে যে আমি কিছু এটা কাম করব পড়ো যে কিছু আমি ফোকাসড হব লাগিব কিছু স্পোর্টসর প্রতি যোনবর স্পোর্টস ধর লোক আমি নেচারেলি কিছু জেনেটিক ডিসপোজিশনও থাকে যে একটা হরিয়ানার প্লেয়ার এজন ধর লোক আপনার ফিজিক্যালি অল্প সি ওখ পাখ হয় বা অল্প সি মানে রেসলিংয়ের কারণে হয়তো সি অল্প মানে জেনেটিক্যালি ওয়েল এন্ড আউট গতি আমার অসমরও প্লেয়ার সকল হয়তো কিছু জেনেটিক প্রি ডিসপোজিশন থাকিব গতি সেই বস্তুব আমি আইডেন্টিফাই করে পেলায় যদি আমি আগবাড়ি যাও তে বেলেগ বেলেগ ডিসিপ্লিনত আমার নেশনেল নহে ইন্টারনেশনেল মেডেলও আমার আহিব ওয়েট লিফ্টিংত ধুনিয়া স্কোপ আছে অলিম্পিক পর্যায়ে আছে শেহতীয়াভাবে খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসলে যাওয়ার আগতে আমি যেটা টিম পুলর কথা পাতিছিল তার এগারে যেহেতু গোল্ড মেডেল পাইছে এগারী ছালিয়ে তখেতে উল্লেখ করেছে বা গোটেগী খেলুয়ে উল্লেখ করেছে মহিলা খেলুয়ী সকলে যে আমি মীরাবাই চানো হব বিচার গতি আগন্ত সময়ত ওয়েট লিফ্টিংয়ের যোগেদি এক্সিলেন্সি সেন্টারও বা তেন ধরনের পদক্ষেপর যোগেদি দ্বিতীয়গী মীরাবাই চানু জন্ম হব মীরাবাই চানু বা নহয় নর্থ ইষ্টর জিয়ারি কি কব ডেফিনেটলি হব ডেফিনেটলি হব ইনফেক্ট মই তো ভাবো যে আমার ওয়েট লিফটিং নহে বেলেগ স্পোর্টরপর আমার হয়তো আজি তারিখত এটা যে হৃদয় হাজরিকা ওলাই গেছে শ্যুটিংত সি আজি মেন সিনিয়রত এয়ার রাইফেলত হি ইন্ডিয়ান রেঙ্কিং নাম্বার ওয়ান আর শ্যুটিং তো আজি তারিখত ইমান বেশি আগবাড়ি গেছে যে কোনবা যদি ইন্ডিয়াত রেঙ্কিং নাম্বার ওয়ান হয় হি ওয়ার্ল্ডতো অটোমেটিক্যালি রেঙ্কিং নাম্বার ওয়ান ওয়ান হব পড়ে গতি ডেফিনেটলি মীরাবাই ছানুতকে হয়তো আমার ভাল প্লেয়ার আমার মাজত উপস্থিত আছে আর ইন টাইম টু কাম ডেফিনেটলি ওলাব ইয়াতে কোনো সন্দেহ নাই শেষত আপনি কি আশা করেছে ক্রীড়া ক্ষেত্রক লো যেহেতু আপনি এগারী শ্যুটার হয় ক্রীড়া ক্ষেত্রক লো কি দেখা পাইছে আপনার দৃষ্টিত এগারী খেলুয়ে যেহেতু আপনি কি আশা আছে আপনার চাওক এনেকাটো নহয় যে আমার প্রতিভা নাই আমার মাজত এনেকা বহুতো প্রতিভাশীল খেলুয়ে আছে যোনে নিজে এগারী এগারী হিমা দাস এগারী এগারী লাভলীনা বরগোহাঁই বা নয়নমণি শকিয়া গতি মনে নাভাব যে আমি হরিয়ানা বা মহারাষ্ট্রতকে আমি পিছ পড়ি আসো হরিয়ানায় আজি তারিখত যদি বহুতখিনি মেডেল লবলে সক্ষম হয়েছে মহারাষ্ট্রে যদি বহুতখিনি মেডেল লবলে সক্ষম হয়েছে তেওঁলোকে ইয়ার বাবে প্রস্তুতি হয়তো আজি বিশ পঁচিশ বছর আগতে করা গতি আমি এটা ধর লোক আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অধীনত আমিও সেই প্রস্তুতিব লো আছো আমার এই প্রস্তুতি কেউ আরম্ভ হয়েছে বলে ভাবে কোন চনের পর আরম্ভ হয়েছে আমার এই প্রস্তুতি তো একচুয়ালি নেশনেল গেমস টু থাউজেন্ড সেভেনের পর অলপ অলপকে আরম্ভ হয়েছে বলে মানে ভাবো কারণ কি আমার মেক্সিমাম ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেট আপ তো টু থাউজেন্ড সেভেন নেশনেল গেমসর টাইমতে হওয়া গতি ইন টাইম টু কাম যদি আমি ভবিষ্যৎ যদি আর যদি নেশনেল গেমস পাতিব বিচার বা ইন্টারনেশনেল যদি লেভেল কিছু আমি স্পোর্টিং ইভেন্ট পাতিব বিচার আমি ডেফিনেটলি পারি আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচারবো অলরেডি অলরেডি আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যথেষ্টখিনি পুঁজি আমার অলরেডি হেরি ডাইরেক্ট করেছে মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারব আপগ্রেড করবলে গতি আমার তো যেটা তেনকা ধরনের যেটা নেশনেল ইন্টারনেশনেল খেলব হব আমার মাজত দেখি আমার অটোমেটিক্যালি এথলিটসব বেশি মটিভেটেড হব টু পারফর্ম বেটার কারণ কি যেটা আপনি হোস্ট স্টেট হিসাবে কেটেবায় নেশনেল গেমস বা বেলে কিছু যেটা আপনি মানে নেশনেল গেমসর রেঙ্কিংয়ের কিছু মানে খেল খেল যেটা আপনি আয়োজন করে তো আপনি ওয়াইল্ড কার্ড এন এন্ট্রি পায় তার মানে হোস্ট স্টেটে গতি ওয়াইল্ড কার্ডত কিছু হয়তো আমার কোনবাই হয়তো নেশনেল ভাল করবা না কারোর অসুখ হয়ে আসে কিনা হয়ে আসে কিন্তু ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিত এজন এটা সুযোগ পায় ভাল করবর গতি যেটা আমার তেনকা ধরনের যেটা আমার তাত খেল হব তো অটোমেটিক্যালি আমার মাজরপা প্লেয়ার ওলাই আহিব এক প্রকারে আমার সাপোজ আজির তারিখত যদি আমি নতুন প্রতিভা উলিয়াই আনব লাগে বা আমি সাপোজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো আপগ্রেড করব লাগে যিকো এটা ডর গেম যেটা আয়োজন হয় মানে ইউথ গেমসও হব পড়ে ইয়েস ডেফিনেটলি ওয়াই নট বা নেশনেল গেমস যদি আমার ইয়াতে আয়োজন হয় বা বেলেগও যদি নেশনেল চেম্পিয়নশিপও যেটা আমার আয়োজন হয় তেনহলে অটোমেটিক্যালি আমি হোস্ট স্টেট হিসাবে কিছু ওয়াইল্ড কার্ড পাও গতি ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিত কিছু হয়তো এনেকা খেলুয়ে থাকবে পড়ে যোনে কিনা কারণ ধর লোক যাওয়া বছর পারফর্ম করব নিলে তিয়া সেই খেলুয়জনে যেটা সুযোগ পাব সেই পার্টিকুলার ইভেন্টত দেখাব অটোমেটিক্যালি এটা মানে মানে আত্মবল পাব এটা মটিভেটিং ফেক্টর হয়ে পড়ে মানে মানে হোস্ট স্টেটক আজি রিপ্রেজেন্ট করি ওয়াইল্ড কার্ড ওয
যাতে তেও মানে আকো নিজৰ টেলেন্টটো তেও তেও যাতে হেৰি কৰিব পাৰে মানে তাতে প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে গতিকে তেনুকা ধৰণৰ যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে খেল হ'ব তেন ডেফিনেটলি আমি কিছমান হয়তো নতুন প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈকো আমি আমাৰ মাজত হয়তো বিচাৰি পাম এটা কথা সুধিবর কারণে আপনার থাকি গেছিল সেই কথাখিনি মানে সুধিবলে বিচার যেহেতু এক্সিলেন্সি সেন্টার কথা আপনি উল্লেখ করেছিল তাতে আমি যেটা তাতে গেছিল দেখা পাইছিল যে তাতে ওয়েট লিফটিং আছে আর বক্সিংটো দেখা পাইছো তাতে কিন্তু শ্যুটিংটা আমি তাদের দেখা নাপাল মানে শ্যুটিংটা যেহেতু আপনি উল্লেখ করেছেন শ্যুটিংটু কত প্রেকটিস কত হয়ে আছে আরম্ভ হওয়া নাই নাকি এটালেগে শ্যুটিংটু একচুয়ালি আমার ফোর টিপি বিএন কাহিলিপাড়াত আছে আমার স্পোর্টস অথরিটি অফ আসামর যে শ্যুটিং রেঞ্জ আছে সে কাহিলিপাড়ার ভিতর আছে একচুয়ালি সেই সর সজাই সর সজাই নাই আৰু সেই সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসাবে এটাও মানে আরম্ভ হওয়া নাই মানে আমি অলরেডি তার বাবে আমি এটা সিলেকশন ট্রায়েল এটা কৰিছিলো আজি যাওয়া বছরতে কৰিছিলো আৰু কিছুমান লড়া ছোলী থাকি গেছিল পরীক্ষা আছিল পরীক্ষা আছিল তার মানে গতি আমি এটা আর এটা ট্রায়েল পাতি পেলে আমার টোটেল থার্টি ভেকেন্সিজ আছে আমি সেই তার ভিতর বারোজন আমি সিলেক্ট করে থাইছো আর ওঠরগী আমি এথলিট আমি সিলেক্ট করি আর কি বগত এটা কল যেহেতু তো ষাঠিটা সিট কেপাসিটি আসলে তো আছে বাকি আর কত থাকি ইয়াতে শ্যুটিং ত্রিশটা আছে আমি একচুয়ালি হোস্টেল কত থাকি আমি হোস্টেলের কারণে এটা আমি সেই বস্তু ওয়ার্ক আউট করা নাই আমি ইন অল প্রবেবিলিটি এজ অফ টুডে সে সাকে ডে বোর্ডিংয়ের নিচিনাই হব আজি তারিখত এনে আমি মানে আনঅফিসিয়ালি আমি হেরি কথা পাতিছিল সাউথ পয়েন্ট স্কুলের কথা পাতিছিল গতিকে কিনা আমাকে হেল্প করবেন পারে নাকি এই সংক্রান্ত কিন্তু এজ অফ টুডে আমি এটাও ধর লোক তারে কোচজন আমি এটাও সিলেক্ট করা নাই কিন্তু কোচজন খুব সালে আমার সঞ্চালক মহোদয় সিলেক্ট করব আর তেতিয়া আমি ধর লোক শ্যুটিংটু ফুল ফ্লেজেড আমি একাডেমি হিসাবে চলাব কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম আমার তাত অলরেডি ফিফটি পার্সেন্ট অফ দি একুইপমেন্টস আমার শ্যুটিং একুইপমেন্টসখিন অলরেডি আহি গেছে আর এক্স আমার একাডেমি তো যেটা যদিনাখনে আমি চলাব সেই একুইপমেন্টসখিন আমি লো পেলে আর কোচ এজন লো পেলে আমি আরম্ভ করবেন হয় নিশ্চয়ক আপনি বহু কিছু বহুখিন কথা জানালে আপনি ইমানখিন সময় দিয়ার আপনার মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি হয় মোস্ট ওয়েলকাম নিশ্চয়ক এয়া আসলে ডেপুটি সেক্রেটারি তখন নাম হল সূর্য শর্মা ইতিমধ্যে তখন জানালে খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসর প্রদর্শনক লো তখন সুখী আমি আশা করি যে আগন্তক খেলো ইন্ডিয়া অর্থাৎ ষষ্ঠ খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসত আর উন্নত প্রদর্শন করক মহারাষ্ট্র হরিয়ানা এনেকা ধরনের আশারী রাজ্যসমূহ বিট করক এই পরিবেশ গড়ি উঠক লাভলীনা নয়নমণি শকিয়া বা এনেকা ধরনের খেলুয়ে আর ওলাই যাওক রাষ্ট্রীয় আন্তরাষ্ট্রীয় খেলুয়ে যেহেতু খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসরপরাই সেই সকল খেলুয়ে আগন্ত সময়ত বা ভারতক প্রতিনিধিত্ব করব আমি আশাবাদী এই সকল যদি সকল খেলুয়ে সাতটা সাতজন খেলুয়ে পদক লাভ করলে তখন আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো তখন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করল তখন আগন্ত সময়ত তথা ভারত মাতৃক যাতে গৌরান্বিত করে এই আশারে চিন্ময় কুমার বরাই এই বিশেষ অনুষ্ঠান বিদায় লোক চাই থাকবে অলিম্পিয়া স্পোর্টস ধন্যবাদ